Всем добрый день. Сейчас сделали мы операцию, которая называется модифицированная радикальная мастектомия по ПТ. Эта операция была разработана в 50-х годах прошлого века. Она заключается в том, что удаляется вся молочная железа и удаляются лимфатические узлы первого и второго уровней. Эта операция не очень радостная, поскольку сейчас есть гораздо более современные варианты операций, при которых удается сохранить молочную железу. Это целая куча операций, которые называются органосохраняющие операции. И второй компонент операций, который можно было бы сделать лучше, это не удаление всей клетчатки с лимфатическими узлами подмышечной области, а биопсии сигнального лимфатического узла. У нас есть такие возможности, но, к сожалению, у нее есть метастазы в лимфатических узлах. Почему нам пришлось сделать такую большую и неприятную операцию? Потому что последний раз она делала маммографию примерно 5 лет назад. И сейчас опухоль выявилась уже в достаточно приличного размера, около 4 сантиметров. Кроме того, в молочной железе на расстоянии около 6-7 сантиметров еще был отсев опухоли. И э, это лишает нас возможности делать орган сохраняющую операцию. Нужно удалять молочную железу целиком. Кроме того, в подмышечных лимфатических узлах у нее были обнаружены два метастаза. И в такой ситуации делать биопсию сигнального лимфатического узла нельзя. Нужно удалять э, всю группу подмышечных лимфоузлов первого и второго уровня. Но, тем не менее, несмотря на приличный объем операции, она прошла вполне успешно. Наркоз был великолепный. Пациентка буквально через 5 минут после завершения операции была в сознании. Только что она проехала мимо нас и сказала спасибо, уже была в очках, в полном сознании, в общем, большое удовлетворение. Но, тем не менее, хотелось бы подчеркнуть необходимость ранней диагностики. Самое Оправданная и разработанная мера ранней диагностики – это в возрасте старше 45 лет маммография, рентгеновское исследование молочных желез каждый год всем женщинам, у которых нет никаких неприятностей в молочных железах, нужно делать это исследование просто в порядке ежегодной диспансеризации. Если выявится вдруг болезнь, это позволит сделать операцию, при которой грудь сохраняется раз, лимфатические узлы сохраняются два и нет риска развития отека, и шансы на жизнь великолепные.